Здравствуйте, дорогие телезрители! Вы смотрите телеканал Юрган в прямом эфире программы «Случаи из практики» и я, Екатерина Борж. Как утверждают психологи, злость и ярость – это обычное состояние для 13-15-летних детей. Но как им не позволить хамить и кричать на нас? В этом возрасте подросткам часто кажется, что весь мир ополчился против них. Родители не понимают, учителя достали. Мир воспринимается в черно-белых красках. Либо все замечательно, либо непоправимо. Но научить ребенка обуздывать негативные эмоции можно. Как это сделать, расскажут наши гости. Ольга Андрущак, заведующая отделением профилактики социального сиротства несовершеннолетних семья. Добрый день. Здравствуйте. И Любовь Безносикова, педагог-психолог отделения реабилитации несовершеннолетних с ограниченными умственными и физическими возможностями Надежда. Добрый, Добрый день. день. Напомню нашим телезрителям телефон прямого эфира 46 90 60. С вашими вопросами гостям обращайтесь. Еще одна возможность, пишите на ICQ. Также озвучу все ваши вопросы или мнения. Или, возможно, вот сталкивались вы с агрессией в вашей жизни или не сталкивались. Может быть, вот как-то вот агрессия вас совершенно стороной обошла. Расскажите нам об этом, нам будет очень интересно. Ну вот весь наш эфир мы сегодня хотели посвятить такой замечательной программе, на мой взгляд, программе замещения агрессии. АРТ называется. Расскажите немножечко подробнее. Не первый год она существует на Республике Коми. Откуда она пришла? Как? Данная программа идет вообще под руководством Республики, агентства Республики Коми по социальному развитию с апреля 2012 года. Данная программа проходит в рамках реализации программы «Дети и молодежь группы риска» в Баренцевом регионе. У нас в Республике Коми она реализуется уже в пяти учреждениях. Это mm -hmm. государственном бюджетном учреждении Республика Коми в городе Сыктывкаре в Центре социальной помощи семьи и детям, в четырех отделениях, mm -hmm. где реализуется на, на подростках разной возрастной категории, и подростки с ограниченной возможностью могут проходить по данной программе, а также дети-сироты с ограниченными возможностями, я уже сказала. Затем... Проходит данная программа в центре социальной помощи, в центре реабилитационном центре. Это у нас Троицко-Печорский район, Эжвинский район и поселки в Сыктывдинском районе, поселке Ип. Угу. А, данной программе участвуют у нас 25 специалистов, которые обучены данной программе и реализуют. В настоящее время у нас уже прошли программу АРТ более 200 детей, подростков. Это везде по республике Коми. В данный момент у нас идет набор детишек по данной программе в городе Сыктывкаре. Ну, для того, чтобы нашим телезрителям было понятнее, скажем так, кто может попасть на эту программу, кому из детей. То есть возрастные ограничения, может быть, есть. Может быть, есть, ну, не знаю, ребенок никогда не проявлял агрессии, но он, например, там, в возрасте 10 лет. Может быть, все у него еще впереди, а родители бы хотели научить. Вот какие ограничения существуют? Кого вы берете, кого не берете? Мы берем вообще всех подростков. Могут прийти подростки как с девиантным поведением, также и подростки с полных семей благополучных. У всех подростков в любом возрасте есть различные проблемы, связанные с агрессией, с поведением, с неумением применять социальные навыки, такие как, например, просить о помощи, угу. просить извинения и много-много различных жизненных ситуаций, где ребенок не знает, как столкнуться, или у него есть различный выбор и моральное рассуждение, которое бы могло ему помочь. То есть смысл в том, ситуации. чтобы вообще помочь ребенку научиться социализироваться, получается, да? Ну, Не только ведь агрессия. Да, так и есть программа, направлена на развитие социальной компетенции. Uh -huh. То есть что это такое, да, такой, скажем, термин емкий. Ну, вообще, проще сказать, то есть мы учим ребенка выбирать те способы достижения своих целей, которые общественно приемлемы. То есть его поведение, в принципе, становится положительным. Чтобы да? ребенок не осуждался потом. Со стороны, да, так да, да, действительно так. И вот добавлю к словам Ольги Петровны, что дети, какие могут принимать участие в этой программе, это с 4 до 18 лет. Разброс да. Да. Действительно. И что еще хочется отметить, что... Программа, она многоцелевая, она затрагивает а, не только работу над снижением и профилактикой агрессии, она также работает над мыслями ребенка, а, над его действиями 
и, конечно же, над его эмоциями. То есть вот эти три главных компонента, они полностью, как вот поведенческая терапия, скажем так. Каждый раз из занятия в занятие мы разыгрываем роли, разыгрываем ситуации, которые чаще всего случаются в жизни ребенка. И вот еще... Подробнее о программе мы обязательно расскажем. Ага. Пока вот у нас есть звонок, давайте примем. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Вот хотела вопрос тоже задать за тему. Спасибо как раз вот, ну, для меня, потому что у меня у сестры, у нее сыну 11 лет, но он такой всегда очень агрессивный, и на маму руку бывает поднимает, и угу. такой, ну, и кричит, и ругается, и дерется, и в школе. Она ему постоянно дает валерьянку, пустырник, лет с пяти уже, наверное. Я ей говорю, что это ну, небезопасно для ребенка, что как-то решать надо проблему. Она говорит, что это растительные препараты, ничего от них плохого не будет, может быть, ему будет легче. Угу. Вот я ваше мнение хотела бы услышать. Спасибо большое. Как? Стоит ли вы только успокоительными или вот на самом деле нужно научить ребенка? Вообще, э, про, эта программа не АРТ-терапия, она не связана с медициной. Это программа умения с ребенка научить мыслить mm -hmm. и думать, прежде чем либо что-либо сделать. Э, любое его действие к чему приведет. Любая жизненная ситуация, любая дилемма, всегда есть два выхода из нее, да, или множество выходов. Получается, обучившись программе, просто в необходимости в успокоительных средствах, может, и отпадет. Ну, не, 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 не факт, это тоже ага. возможно, что и нужно будет обратиться к врачу, если уже ситуация настолько ус, да, глубока, усугублена, скажем так. Вот, естественно, проконсультироваться, я думаю, что никогда не во вред того же самого невролога. Угу. Вот. Данная программа ну, почему деле. и интересна, потому что когда родители увидят различные э, нарушения поведения подростков, они могут обратиться непосредственно как раз к нам, чтобы ребенок начинал проходить эту программу и умел выйти из ситуации. Угу. Записаться, давайте скажем, телефон. Значит, в данный момент у нас набираются группы детей, э, желающих на бесплатное обучение. Э, пожалуйста, телефончик наш 22-22-82. При этом в самом начале программы мы сказали, что несколько центров по всей республике занимаются этим. То есть это какой-то централизованный такой телефон, по которому вы, если да. что, скажете... У нас контактный чем... телефончик, а мы передаем информацию в другие отделения. Проходит у нас в местечке Давпан по Морозову 158, там могут дети обучаться. Также на Катаева 11 у нас данная группа реализуется. В орбите Малышева 13, угу. то есть разбросано по, по городу специально, чтобы детям было удобно и родителям. 22, 22, 82, телефон, по которому можно все узнать. А сейчас вот я хотела бы вам показать, дорогие телезрители, мы на улице города Сактавкара вышли и спросили прохожих, наших телезрителей, а сталкивались ли они с агрессией. Давайте посмотрим. Вы встречались с детской агрессией? Я думаю, что да. Учусь в школе, и когда, например, ученик маленький, будь то большой, получая двойку, он сталкивается с агрессией, он ведет себя не так, как обычно, он злится. Потому что слишком умные стали. Что нужно для того, чтобы меньше агрессии было среди детей? Вот как вы считаете? Вот вы... Я думаю, нужно сделать спорт спортивным, общество наше. Надо лаской вот относиться к детям, ну, они агрессивнее будут. Наверное, либо плохое воспитание, либо нехватка внимания. Да, скорее всего, нехватка внимания, потому что сейчас родители очень много занимаются работой, пытаются заработать там, денежку домой. Очень много уходит да, на и интернет, интернет и да, да, да. А ребенок остается без внимания, ему хочется, он требует, и, наверное, из-за этого. Из-за телевизора, то, что часто показывают фильмы, где там... В общем, где дерутся, где негатив идет полный. На сегодня, по-моему, вся проблема в той вот безумной ситуации, когда дети сутками сидят в компьютере. Вот это самое страшное, что сегодня, в принципе, я считаю, что это вина родителей. Если родители понимают, что для них ребенок важен, они должны все сделать, чтобы это было минимум. Потому что эта агрессия, которая сегодня идет, она абсолютно понятна. И если мы сами не поможем детям, то они сами, конечно, с этой проблемой не справятся. В качестве причины проявления агрессии прозвучало неправильное воспитание. Вот так ли это? Все ли вот от родителей идет? Или все-таки какие-то особенности темперамента? Ну, конечно же, большое влияние играет 
скажем так, влияет семья на ребенка, но и то общество, в котором находится сам ребенок. То есть в классе, в детсадовской группе, в группе, допустим, колледжа или техникум, это все играет на его проявление, на его эмоции, на его поведение. Ну и, конечно же, то, что семья играет большее значение, это уже доказано многочисленными исследованиями. И вот как продолжением основного курса АРТ, на котором обучаются uh -huh. дети правильному, скажем так, позитивному да, поведению или конструктивному поведению, есть такой курс, как семейная АРТ. Да, уже непосредственно приглашаются и родители. То есть родители избавляются от агрессии или как? То есть мы уже... То есть цель вообще семейного АРТ – это, во-первых, поддержать детей и направить их, помочь им. И, естественно, самим научиться применять те навыки, которые необходимы в той или иной ситуации. Потому что как у нас бывает в жизни? Ребенок уже обученный навыкам. АРТ, скажем так, приходит домой, ага, мам, ты вот неправильно поступаешь, вот ты сама злишься, вот, uh -huh. а надо, -то, надо подумать, надо там проанализировать, может выбрать какой-то другой, то есть метод, способ поведения. А если вот родители, например, отдельно от детей, ну не знаю, не пройдут, конечно, программу, потому что это для семьи, а почитают об этой программе, какие-то там основные пунктики для себя отметят, могут ли вот они через свои знания воздействовать на своих детей? Это Или программа это... ролевая. В этой программе участвуют именно семьи, те семьи, чьи дети уже прошли курс АРТ или проходят курс АРТ. Значит, АРТ «Семья» — это небольшой курс-блок из 10 занятий. Один раз в неделю они собираются. Три занятия При этом проходят. вся семья присутствует, и мама, и Не папа. Не обязательно можно месте. присутствовать. Обязательно тот ребенок, который проходил курс АРТ ага. или проходит, и, или один из родителей. Конечно, было замечательно, чтобы были оба родители, или бабушка, которая больше времени, или тетя, или няня, которая больше времени занимается людей. с ребенком. Близкий и значимый. Значимый. Угу. Вот. вот это вот самое главное. И значит, там очень интересная программа. Первые три занятия мы а, информируем родителей, что за программа, что их дети уже знают чего нет. Причем родители очень удивляются, неужели они это знают, а мы это еще сами не знаем, мы ведем себя неправильно. И тогда на четвертом занятии подключаются дети, и уже занятия проходят с детьми. Наверное, Люба более полно расскажет, наверное, может быть, расскажем небольшие занятия, названия хотя бы, с чем мы там ну, да, занимаемся. Ну, давайте под, подробнее о программе после небольшой рекламной паузы. Паузы, дорогие телезрители, телефон прямого эфира 46 90 звоните, пишите на CQ и, конечно же, не переключайтесь. 